哈喽，观众朋友们，大家好，欢迎回到老墩儿的频道。在今天的视频里，老墩儿和老助理将为大家带来迪酷三三零零五牧马人的瓶装视频。之前老墩儿瓶装了雨星一三一二四牧马人，那台牧马人有着超神的传动设计和漂亮的外观，非常值得尝试。只是拼装和调试的难度比较高。那为什么今天又要拼一台牧马人呢？不是因为别的，就是因为这台迪库牧马人复刻了荒井原大师的作品，编号为 MOOC 八八六三。原来是荒井原大师的作品啊！让我们赶紧拼装吧！耶耶！一千四百片零件分装在十二个袋子内，没有步骤分包。拼装动态版原作需要补充两个 L 电机，一个 M 电机。一块电池和一个 LED 灯。耶、yeah, ，荒井原牧马人拼好了！哇，这台荒井原牧马人尺寸好小巧啊！是的，这台牧马人只有不到一千四百片零件，相比起雨星一三一二四牧马人小了整整两圈，是一台小而美的作品。我还以为荒井原大师的作品都像荒卡泰托拉一样尺寸巨大呢。别看这台牧马人尺寸不大，越野能力却非常优秀，仅仅依靠两个 L 电机驱动，没有差速锁也可以轻松征服各种困难地形。简直超赞！这台牧马人的底盘悬挂设计没有采用常见的弹簧，而是使用了两根硬连接杆连接前后桥。这种跷跷板式的悬挂设计，实际表现相当不错，女妖姿态非常好。哇，不愧是荒井原大师的作品，实在太厉害了！一如既往，荒井原大师的作品不仅结构稳固巧妙，外形也是神还原。车身与底盘采用了快拆设计。顶棚也可以轻松取下变身敞篷版，非常棒！哇，实在太棒了！这台牧马人也使用了高端零件，拼搭手感不错。迪库只对荒井原的设计进行了细微调整，变成了静态版。这里只需要补充八个零件和电机电池，就可以复原原作的设计哦。老队已经整理了古建表，强烈建议大家直接按照原作拼装动态版本。另外，老队还更换了来自信宇。这四零的轮胎颜值更上一层楼哦。如果你喜欢这支视频，欢迎订阅老墩的频道。如果有任何疑问，也欢迎在评论区中与老墩进行互动哦。今天的视频就到这里了，我们下支视频再见喽，拜拜。Bye bye